طيب دلوقتي نتكلم على الموضوع التاني التوبيك التاني اللي هو the development of ancient Egyptian religion from fetishism through zolatry and anthropomorphism يعني ايه؟ يعني تطور اشكال او تطور العقيدة المصرية القديمة من مرحلة الفتشيزم اللي هي مرحلة الرمزية يعني انا برمز للاله بشكل معين لمرحلة الحيوانية يعني انا بخلي الاله بتاعي على شكل ياخد شكل حيواني لمرحلة الانثروبومورفيزم او مرحلة التجسد الادمي او الشكل الادمي ياخد شكل ادم انسان انسان اللي هو الاله يعني ياخد شكل بني ادم ما يبقاش شكله حيوان او ما يبقاش مجرد فيتشيزم مجرد رمز كده بيتشال على عصاية طيب نعال نشوف الموضوع ده بالتفصيل ماشي ازاي Egyptian beliefs were fluid even during the historic period يعني الافكار والمعتقدات المصرية fluid يعني هي كانت ماشي على طول مستمرة فلويد يعني هي مش مش حاجة مش معتقد واحد جامد لا ده فلويد يعني معتقدات كتير بتيجي ورا بعض during the historic period and they were never consolidated into a single source such as a secret book يعني عمرهم ما اتجمعوا consolidated يعني ما فيش كتاب نعرف نقول عليه ده كتاب الديانة المصرية القديمة او ما ينفعش نقول ده مثلا ده المصدر الديني او المصدر اللي عرفنا عن الحضارة الديانة المصرية القديمة يعني مثلا مش زي يقول ايه زي مثلا الدين الاسلامي نعرفه من القرآن او الدين المسيحي نعرفه من الكتاب المقدس او التوراة يعني ما فيش كده في العقيدة المصرية القديمة ما فيش كتاب معين نعرف نقول ان ده الكتاب اللي بيضم كل الافكار الدينية المصرية القديمة ما فيش كتاب ما فيش سيكريت بوك That remained consonant through history. يعني ما فيش كتاب تمام ده اللي متجمع في كل الأفكار المصرية أو الأفكار الدينية المصرية القديمة. Therefore, opinions vary as to how and when the concept of the divine developed and what form it took. يعني بنقول ومع ذلك في أراء تمام كان بتكلم عن إمتى بدأ يف يظهر مفهوم ال divine أو مفهوم القوة الإلهية أو مفهوم ال ال الإله أو مفهوم ال يعني وجود ربنا. عند المصريين القدماء بدا يظهر ازاي ويظهر بشكل عامل ازاي تمام for most scholars it seems appropriate to speculate that the divine was originally conceived rather amorphously or without shape and that it gradually came to be envisioned in its relation to the world and to the natural phenomena يعني ايه بنقول العلماء بيعتقدوا ان مفهوم الاله او مفهوم القوة الالهية عند المصريين القدماء تمام ده ابتدى بشكل اللي هو امورفور امورفوسلي يعني ما لهوش شكل معين يعني ايه يعني هم كانوا بيعتقدوا ان وجود الاله ده هو الاله موجود بس انت مش شايفه تمام او ما لهوش شكل معين يعني ما تعرفش تقول ان الاله ده له شكل معين يعني ما لهوش شكل الشمس او ما لهوش شكل الرياح او ما لهوش شكل ال 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 الشجر لا هو ملوش شكل هو كانوا في الاول بيعتقدوا ان الاله موجود بس من غير شكل تمام ذات ات جراديولي كيم تو بي انفيجند وبداوا يتخيلوا او يتصوروا بارتباط للمفهوم العالم او ال ال الطبيعه اللي حواليه ان ريليشن تو ذا وورد ام تو ذا ناتشرال فينومينا يعني على حسب العالم وعلى حسب الظواهر الطبيعيه يعني بداوا يربطوا وجود الاله بالظاهر الطبيعيه اللي بتحصل حواليهم يعني مثلا اله الرعد اله المطر اله الشمس إله الضلمة، إله المية، إله الأكل وهكذا. كل إله مرتبط بحاجة من الظواهر الطبيعية اللي بتحصل في الطبيعة. تمام؟ Thus the divine form was moved from an abstract level to more concrete stage so as to make it more recognizable. يعني بدأ يتغير مفهوم القوة الإلهية ويتغير بدل ما يبقى من مجرد مفهوم مجرد abstract مفهوم مجرد لأن هو يبقى حاجة concrete stage يعني بدل ما كانوا بيقول لك هو أه في في إله او في الهه بس احنا مش شايفينها او ما نعرفش نتخيلها اللي بدا ان هم يعملوا ايه يقول لك لا ده في اله بس الاله ده بيظهر في البرق بيظهر في السماء بيظهر في الشمس بيظهر يعني بدا يبقى في مرحله ثابته ان هم متخيلين وجود الاله مرتبط بالظاهر الكونيه او الظاهر الطبيعيه اللي بتحصل حواليهم تمام according to some scholars this took place only after writing was introduced يعني المرحله دي الحته دي مهمه بتيجي في الكومبليت بنقول ان امتى بدا يتغير عند المصريين القدماء مفهوم الاله من مجرد مفهوم كده حاجه هو موجود موجود وخلاص ليه ان هو يكون الاله ده موجود بس بشكل مثلا متجسد في الظاهر الطبيعيه الكلام ده ظهر بعد الكتابه دي بتيجي في الكومبليت امتى ظهر المفهوم الديني او الدين عند المصريين القدماء ابتدى ياخد شكل ثابت او شكل يعني شكل كونكريت او شكل مفهوم 
لما بلا في يبقى في كتابه لان لما يبقى في كتابه يبقى طبيعي ان هم هيكتبوا الافكار بتاعتهم مش هتبقى مجرد اي واحد عنده اي فكره وخلاص طيب طيب نشوف بقى while according to others Egyptians were advanced enough to conceive a higher divine power to or force in animal or human terms or even in a fused human animal form before the introduction of writing يعني في اراء ثانيه من اراء المؤرخين بيقولوا ممكن يكون المصريين القدماء عن كان عندهم او هم بداوا يعتبروا مفهوم الاله تمام او بداوا يتخيلوا مفهوم الاله تمام بشكل حيواني او بشكل ادمي او بشكل ادمي في حيواني فيوز يعني مندمج ادمي وحيواني مع بعض حتى قبل اختراع الكتابه تمام ليه بيقول سنس اس ايرلي از بري دايناستيك بيريد ذي وير كرييتينج ايميجز ذات ماي ويل هاف ريبريزنتد مانيفيستيشنز اوف ديفاين باورز ليه لان احنا ده برضو الحته دي مهمه بيقول ايه اللي ممكن نقوله ان مثلا يعني جيف ريزن او جيف ايفيدنس في ناس بتقول اه في ناس بتقول ان ممكن يكون المصريين القدماء بدا يبقى عندهم افكار دينيه من قبل ما الكتابه تخترع ليه لان احنا بنقول ان في من ايام عصر ما قبل الاسرات كانوا بيعملوا صور تمام بتبين اشكال الالهه بتاعتهم تمام يعني مثلا زي الالهه باط مثلا اللي موجوده على لوحه نرمر هل الالهه باط دي ظهرت في يوم وليله اكيد لا ظهرت من قبلها بكتير من قبل لوحه نرمر بكتير وطبعا احنا عارفين ان قبل لوحه نرمر وقبل نرمر عامه ما كانش في كتابه يعني ده الفتره اللي هي قبل ما قبل الاسرات وقبل الكتابه فمعنى يبقى في شكل الهي تمام شكل اللي هو باط دوت ده معناه ان ممكن يكونوا هم متخيلين وجود الاله حتى لو هم ما عندهمش كتابه تمام فالباراجراف دوت في عندنا فيه رايين مهمين الباراجراف دوت في عندنا اول راي بيقول ان ممكن ان المصريين القدماء ما كانش عندهم افكار الاله غير لما بقى عندهم كتابه في راي تاني بيرد على الراي ده بيقول لا بدليل ان احنا من عصر ما قبل الاسرات في عندنا اعمال فنيه مرسوم عليها الهه تمام من عصر ما قبل الاسرات وبالتالي ما كانش في لسه في كتابه في الوقت دوت ده راي وده الراي اللي بيرد عليه طيب In fact, the Chalcolithic period, the Asr al-Tabashiri, the between Neolithic and the Bronze Age, which lasted through most of the fourth millennium BCE in Egypt, I mean, we know that the period of Chalcolithic, the period between the Asr al-Tabashiri and the Bronze Age, this lasted through most of the fourth millennium BCE in Egypt, I mean, we know that the period of Chalcolithic, the period between the Asr al-Tabashiri and the Bronze Age, this lasted through most of the fourth millennium BCE in Egypt, I mean, we know that the period of Chalcolithic, the First clear evidence for a cult of divine powers in animal form. يعني من الفترة دي في عندنا أدلة بتقول إن في كان عبادات أو كان في عبادة الآلهة بأشكال حيوانية. The main sites that evidence such beliefs are ماضي يعني من أهم المناطق اللي بتقدم لنا معلومات عن الفترة دي أو معلومات عن الديانات دي في مدينة ماضي ومدينة هليوبلس in Lower Egypt and Badari and Ada in Upper Egypt. يعني في البداري ونادا في الصعيد. وماضي وهليوبلس في الدلتا تمام دول بيقدموا لنا معلومات او بيدوا لنا ادله على ان كان في عبادات من قبل من قبل الاسرات تمام في بعبادات الهه باشكال حيوانيه ات اول اوف ذيس لوكيشنز انيمال بيريلز تيبيكلي كونسيست اوف جازيلز اند دوجز اور جاكلز اند مور ريرلي كاتل اند رامز هاف بين فاوند اند وذ ذا كير وذ ويتش ذيس انيمالز وير بيريد And provided with grave goods, evidences a cult of sacred animals or at least divine powers in animal form. Will hit this important, جدا جدا جدا. وبتتسألوا فيها كتير قوي. يعني إيه كلام دوت؟ بنقول إيه الأدلة على إن كان في عبادات أو على أقل عبادات الحيوانات أو عبادات لآلهة بأشكال حيوانية. الدليل على كده إن إحنا لقينا animal burials. لقينا مدافن حيوانات. تمام؟ في منطقة ماضي ومنطقة اليوبلس والبداري ونقادة. والمدافن دي لقينا فيها مدافن غزلان وكلاب او جاكلز ولقينا في كاتل اللي هي الماشيه والرامز كل الحاجات دي لقيناها تمام ده دول ولقينا ان هم كمان محطوطين بشكل كويس فده يدل على ان كان في اهتمام بالحيوانات دي فغالبا الحيوانات دي كانت حيوانات مقدسه للالهه او هي الالهه بس باشكال حيوانيه نشوف بقى we are able to study the gods of ancient Egypt very well back to the beginning of the recorded history يعني احنا كان من السهل او احنا من السهل عندنا ان احنا ندرس تاريخ الديانة المصرية من بداية لما يبقى فيه كتاب او يبقى فيه حاجات مسجلة يعني من حوالي سنة 3000 قبل الميلاد we can also find representations of divine powers back 
uh, another millennium or the Egyptian began to write down their thoughts يعني ايه الكلام دوت يعني بنقول ان احنا نعرف نحدد التاريخ بتاع ال- 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 التطور بتاع اشكال الالهه تمام آه من فتره اللي بدا فيها التاريخ ابتدى يتسجل يعني حوالي سنه 3000 قبل الميلاد ونقدر نلاقي ريبريزنتيشنز يعني نقدر نلاقي تشبي- تمثيلات رسومات للالهه كمان 1000 سنه قبل التاريخ دوت بيفور ذا ايجيبشن بيجان تو رايت داون ذير ساوتس من قبل ما المصريين ابتدوا يكتبوا الافكار بتاعتهم يعني الراي ده بيأيد نفس الرأي اللي فوق ان حتى من قبل اختراع الكتابة والمصريين كان عندهم اشكال للالهة بتاعتهم However, since these earliest beginnings of the religion in Egypt predate the written word and the non-written evidence often comes from relatively uncertain contexts and settings is difficult to interpret the subject is open to different opinions يعني بما ان الادلة اللي عندنا دي كلها عن الديانة المصرية القديمة بتب موجوده من قبل اختراع الكتابه تمام وان كل الحاجات اللي جت لنا كلها ادله غير مكتوبه تمام وكلها جت يعني uncertain context يعني مش مش بصوره واضحه يعني مثلا ايه عندنا رسمه عليها رسمه اله بس مش مكتوب اي حاجه فانت مجرد رسمه كده ما بتديش اي معنى تمام وبالتالي فهي difficult to interpret يعني بيبقى من الصعب ان احنا نفسر مين الاله دوت ايه وظيفته بيعمل ايه مسؤول عن ايه؟ ما عندناش اي حاجه، مجرد رسومات لاشكال تدل على ان هي اهميه اكثر اهميه من بقيه الحاجات اللي حواليها، زي برضو نرجع للوحه نرمر، بص كده على لوحه نرمر، بص على الاله شكل بقط فوق، هل انت من الوهله الاولى لما تيجي تبص على شكل البقره اللي فوق دي هتدرك ان ده شكل بني ادم شكل اله؟ انت ما تعرفش حاجه، مجرد وش واحده ست وطلع لها قرون. طب ايه يعني واحده ست وطلع لها قرون بي بي بيهزروا مثلا لا عادي هو دي الالهه بتاعتهم احنا عرفنا منين ان هي دي باط من الحاجات اللي جات لنا بعد كده هل على لوحه نرمر كانوا كاتبين اي حاجه تدل على ان دي الالهه باط اكيد لا وبالتالي احنا مش عارفين طبعا نقيس على ده كل الاثار الثانيه اللي موجوده اللي عليها اشكال حيوانات او عليها اشكال بني ادمين في حيوانات او حتى اشكال بني ادمين لابسين اشكال مختلفه لابسين لبس غريب يدل على ان هم الهه مش على ان هم بني ادمين طيب On decorated vases of about the middle of the Naada period, there are painted representation of what now generally believed to be boats with cabins on deck. الحتة دي مهمة جدا برضو. في الفازات اللي إحنا لقيناها في نقادة الفازات اللي هي اللي موجودة من عصر ما قبل التاريخ اللي أنتوا مفروض أخذتوها في الأرض وأخذتوها في الأثار تمام وفي التطور بتاع ال 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 الأثار قبل كده في ال في التطور ال ال المقابر أخذتوها في الأثار تمام. وكمان على لوحة نرمر لما تيجي تبص هتلاقي فيه اشكال كتير اللي هي اشكال المراكب اللي نازل منها مجاديف كتير. المراكب دي فوقيها بيبقى فيه زي كابنز او فيه زي كباين بتبقى موجوده من فوق تمام؟ On the roof of the cabin is a high pole دايما بيبقى فيه زي عصايه طويله high pole less on top of which is mounted an object or an animal دايما بيبقى عليها من فوق بيبقى فيه شيء اوبجكت يعني حاجه حاجه يعني محطوطه او حيوان تمام؟ ايه الحاجه اللي بتبقى موجوده من فوق ديت؟ الحاجة اللي بتبقى موجودة من فوق دي هو الإله بتاع المدينة اللي معمول فيها المركب ديت، يعني بيبقى رسمين مراكب، المركب ده فوقيه زي كابينة، وفوق الكابينة دي بيبقى طالع منها عصاية، العصاية دي موجود من فوق شكل الإله أو شكل حاجة كده موجودة من فوق ده بيبقى الإله بتاع المدينة دي. About midway up the pole there are two oblique strokes بيبقى فيه زي شريطين مربوطين في وسط العصايه دي او قرب الطرف بتاعها شريطين طايرين في الهواء كده which are clearly meant to represent ribbons fluttering in the air دول بيبقوا زي شرايط ribbons يعني زي الرايات الرايه بتاعت الاله دوت وهي مرفرفه في الهواء a small number of objects and animals mounted on top of the pole can be identified without difficulty such as a palm branch two three or four mountains the sun an elephant A bird, a goat, or a gazelle. يعني بنقول إن في عدد من الأشياء اللي بتبقى مرسومة على العصيان دي بنعرف آه بنعرف نفهمها من غير أي صعوبة زي مثلاً palm branch يعني فرع نخلة اثنين أو ثلاثة أو أربع جبال جنب بعض شكل الشمس شكل فيل طائر goat بالضبط كل الحاجات دي بتبقى هي الآلهة بتاعة المدن. The majority however are drawn too crudely to be identified. في منهم حاجات بيبقى من الصعب ان احنا نعرف نميزهم with any degree of probability. يعني مش عارفين ايه ده ايه الشكل اللي مرسوم دوت شكل غريب قوي. بنعرفه بعد كده؟ ممكن نعرفه في اي حاجه ثانيه مشابهه ليه بعد كده لكن في حاجات مش معروفه. 
طيب in all probability these standards standards دي اللي هي ايه اللي هي العصيان اللي هي بطلع بطلع من المراكب وعليها شكل الاله من فوق represent the emblems of the prehistoric Egyptian deities يعني هي بتمثل الايه الالهة او الشعارات بتاعة الالهة في فترة ما قبل التاريخ حلو دي اللي احنا بنسميها مرحلة الفتيشيزم يعني هي دي مرحلة الفتيشيزم او الرمزية يعني انا عندي الاله الاله دوت انا ايه بتخيله في شكل رمز بيتحط على عصاية من فوق يعني مثلا انا المدي... الاله بتاعي او المدينة بتاعتي بيحميها اله الشمس حلو فاله الشمس ده هرسمه ازاي هرسمه بشكل قرص شمس وحطه على عصاية من فوق والعصاية دي يمسكها الناس او يتحط على مركب بس كده هي دي مرحلة الفتشيزم تمام Since they closely resemble the divine emblems of the historical period, when the cult object or animal is similarly placed on a high pole and adorned with two ribbons. يعني بنقول إحنا عرفنا منين إن هي دي رموز الآلهة لأن المصيرين قدماء من حتى من بعد فترة المرحلة التاريخية لما بقى في عندنا كتابة وبقى في عندنا إله وعبادة ومعابد وكده برضو ما استغنوش عن فكرة العصيان دي اللي هو العصاية اللي محطوط عليها شكل الإله من فوق لا وبقى برضو بيستخدموها يعني إيه يعملوا برضو عصيان ويحطوا عليها رمز الاله وممكن العصاية دي يمسكها كبير الكهنة او تلاقي الملك مثلا واقف وماسك العصاية دي تمام ومعطوط عليها رمز الاله زي التمثال المشهور بتاع رمسيس التاني اللي في مدخل المتحف المصري تمام الملك وهو واقف وجنبيه كده في زي عصاية والعصاية دي عليها راس كبش من فوق ده رمز الاله امون وهو ماسك العصاية دي محطوطة جنب كتفه تمام او عصايتين كتفه اليمين وكتفه الشمال ومن فوق في رمزين للاله امون فالفكره بتاعت العصيان دي موجوده من زمان وفضلت مكمله بعد كده تمام فبنقول ان العصيان دي بيتحط عليها الكالت اوبجكتس يعني بيتحط عليها رمز الاله او رمز العباده او الحيوان المقدس بتاع الاله دوت زي مثلا الاله امون الحيوان المقدس بتاعه الكبش فيتحط العصايه وفوقيها زي راس الكبش تمام Similar plays on a high pole adorned with two ribbons. We see the ribbons. The ribbons are in the air. The ribbons are in the air. It seems reasonable to conclude that the boats depicted on vessels sailed the emblems of their local deities as the distinguishing mark of their hometown. يعني علشان كده من المعتقد إن كانت المراكب اللي كانت بترسم على الفازات تمام؟ المراكب دي كانت عبارة عن إيه؟ زي اللي بتشيل الشعار بتاع المدينة، يعني هو عايز يقول لك إن ده المدينة دي الإله بتاعها هو حورس، فيعمل إيه؟ يعمل مركب، المركب دي عليها كابينة، الكابينة دي طالع منها عصاية محطوط عليها شكل طائر من فوق، علشان يقول لك إن هو ده إله المدينة ديت، distinguishing the mark of their hometown، يعني الرمز ده هو اللي بيميز المدينة دي عن المدينة التانية وبصوا كده على الصورة اللي انا حطتها لكم في, في الفيديو A series of large ceremonial palettes and mishads dating from the close of the prehistoric era and the beginning of the dynasties, dynastic ages which show in relief representations of historical events included in these scenes clear examples of portable standards or emblems of deities which occupy a significant place in the whole composition الحته دي مهمه جدا يعني ايه بنقول ان في مجموعه من البالتات اللوح زي لوحه نارمر يعني تمام وميس هيدز اللي هو العصيان اللي هي بتبقى زي دبوس القتال اللي ماسكه نارمر في ايديه بيرجع ليه فتره نهايه عصر ما قبل التاريخ تمام وبدايه عصر الاسرات بتبين ايه بتبين مجموعه من الاحداث التاريخيه تمام وفي وسط الاحداث التاريخيه دي بنشوف رسومات واضحه لايه؟ رسومات واضحه للستاندردز العصيان اللي بيبقى محطوط عليها رمز الاله. زي ابسط ابسط مثال لوحه نرمر، لوحه نرمر مرسوم فيها الملك نرمر في الوش اللي هو لابس فيه التاج الاحمر وهو ماشي وفي الموكب اللي قدامه في اربعه ماسكين عصيان عليها الهه من فوق، هم دول الستاندردز حمله الالويه او حمله الشعارات بتاعه المدن اللي هي كانت تابعه لنرمر في الوقت دوت. تمام فده ابسط واوضح مثال نعرف نشرح بيه النقطه ديت ان هو حمله الالويه ماسكين العصيان وفوقهم الشعارات بتاعت المدن بتاعتهم وكمان في التريد بتاع منكورع اللي هو الثالوث بتاع منكورع مش عارف انتوا لسه اخدتوه ولا لسه ما خدتوش المنكورع التريد بتاع منكورع واقف وجنبيه حتحور وجنبيه الاله 
اله من الهه الاقاليم فوق بص كده على فوق الاله الاقاليم دوت هتلاقي مرسوم عليه ايه عصايا والعصايا من فوق مرسوم الرمز بتاع الاله دوت او المدينه اللي جاي منها الاله دوت وده بيبقى الرمز بتاع المدينه او الاله بتاع المدينه تمام فبنقول ان البورتبل ستاندرز او العصيان المحموله ديت املمز اوف ذا ديتس شعارات الالهه بتبقى ليها منظر او ليها وضعيه مهمه في الرسمه ذات كلها ذات نفسها طيب ايه هي الاكزامبلز على الباليتس دي وزي ما بقول لكم برده الاكزامبلز دي هتلاقوا الرسومات بتاعتها الرسومات بتاعتها في الصفحه اللي بعديها صفحه 11 وبرده هحط لكم الرسومات دي طيب تعالوا نشوف اول واحده on a palette showing a lion hunt لوحه صيد الاسود two emblems with falcons في عندنا عصايتين عليهم رسومات falcons and a third with an almond shaped object are carried by hunters يعني في رسمه ثالثه عصايه ثالثه عليها رسمه شكل زي لوز حاجه شكلها واخده شكل اللوزه تمام وماسكينها الايه ماسكينها الصيادين اهي الباتل فيلد البات بتاعت صيد الاسود هي مش الـ مش الباتل فيلد يعني هي مش الرسمه اللي موجوده في صفحه 11 هي غالبا مش موجوده انا كده كده هحط لكم الصوره بتاعتها في في الشرح on another palette depicting the battle fields اهي دي اللي موجوده في الرسمه صفحه 11 الباتل فيلد لوحه المعركه لوحة المعركة دي مرسوم فيها corpses with birds of prey two emblems surmounted by a falcon and an ibis are each provided with an arm holding a prisoner of the same race as the corpses lying laying on the battlefield يعني ايه؟ في لوحة الباتل فيلد دي موجود ايه؟ موجود رسومات ليه؟ جثث الناس الاعداء الميتين والطيور وهي بتنهش فيهم الطيور اللي هي النسور والصقور والحاجات دي بتنهش فيهم وكمان في على الجنب كده في ايه؟ شعارين عليهم من فوق شكل فالكون صقر وشكل ايبس طائر ابو منجل والعصايتين دول طالع منهم ايدين يعني العصايه ذات نفسها طالع منها ايدين وماسكين الاسرى ماسكين الاسرى من ايديهم مربوطين من ورا تمام زي في لوحه نرمر برضو لما الاسرى مربوطين من من كعانهم من ورا تمام آه مسكين بريزنر اوف ذا سيم ريس يعني مسكين اسير من نفس الناس اللي يعني ملامحه شبيهه بالملامح الناس اللي مرميه في ارض المعركه طيب اللوحه الثالثه ا سيريس اوف فور ستاندرز ا جاكل اور ا دوج كيوريوس اوفل اوبجكت اور تو اند تو فالكونز ار كاريد ان فرونت اوف ذا كينج اون ا ميس هيد اند ا باليت اوف كينج نورمال لوحه نورمال المشهوره اللي احنا عارفينها مرسوم فيها ايه اربعه مسكين مسكين فوق الـ فوق العصيان بتاعتهم مسكين آه كلب رسمه كلب او جاكل تمام وشكل بيضاوي اوفل شكل بيضاوي غريب ما نعرفوش وصقرين ودول ماشيين قدام الملك تمام والاربعه دول اتكرروا مش بس على لوحه نارمر لكن كمان لقيناهم على دبوس القتال بتاع نارمر اللي هو نارمر ميس هيدز وده برده هحط لكم في في الرسومات طيب ورث نوتينج is that the same standards accompanying the king are often shown in representations of festivals and in historical in historical times يعني بنقول ان دايما كنا بنشوف العصيان دي اللي بيبقى مرسوم في فوقيها الـ 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 الشعارات بتاعت الالهه دي كمان لقيناها بتبقى ماشيه مع الملك حتى في العصور التاريخيه يعني العصور اللي هي من بعد نرمر تمام the inscriptions which sometimes accompany these standards on egyptian reliefs specifically identify them with certain gods يعني الكتابات اللي بتتكتب جنب الشعارات دي بتقول ان الشعارات دي بتاعت الهه معينين they are therefore emblems of deities يعني هم شعارات لالهه which the early egyptians carried when they went hunting or advanced into battle as well as in their festivals يعني الرسومات الشعارات دي المصريين كانوا بيشيلوها تمام على العصيان لما كانوا بيروحوا يصطادوا او كانوا بيروحوا يحاربوا وكمان في الاحتفالات بتاعتهم يعني استخدام العصيان اللي عليها اشكال الهه مش بس كان موجود في الفترات اللي هي ما قبل التاريخ لا دي فضلت مكمله مع المصريين حتى في العصور التاريخيه لما الديانه كانت ليها شكل واضح برضو احنا كل ده بنتكلم في مرحله الفتشيزم تمام طيب عشان نلخص اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي احنا اتكلمنا على ايه اتكلمنا على اول حاجه هل كان في ديانه قبل الكتابه ولا ما كانش فيه في راي بيقول لا ما كانش فيه وفي راي بيقول اه كان فيه بس ما كانش فيه اي ادله تشرح لنا الالهه دول عباره عن ايه ليه لان ما كانش فيه كتابه يعني كان فيه اه ديانه بس ما كانش عندنا معلومات كافيه عنها تمام الدليل على كده ايه ان احنا لقينا مقابر للحيوانات تمام طيب الالهه دي كانت بتترسم ازاي كانوا بيترسموا على 
عصيان العصيان دي بتبقى موجوده في كباين على مراكب زي القلل اللي احنا لقيناها في عصر بداري ونقاده تمام وبعد كده لقيناهم على الميس هيدز وعلى الباليتات وهم ممسوكين تمام ومتشالين آه في الاحتفالات وفي الحروب ولما الناس بيروحوا يصطادوا زي اللوح بتاعت آه لوحه المعركه واللوحه بتاعت صيد الاسود واللوحه بتاعت نارمر وكمان دبوس القتال بتاع نارمر اللي موجود في صفحه 11 طيب A similar kind of standard was used in historic times in writing the names of the administrative districts into which Egypt was divided. يعني بنقول ايه؟ ان كان في برضو عصيان زي دي بتترسم لما بنكون بنتكلم عن اسم مدينه معينه والاله بتاعها، تمام؟ These districts were called Nomoi. يعني لما الاقاليم بتاعت مصر ظهرت اللي هي اسمها Nomoi او الاقاليم بتاعت مصر Their number varied slightly from time to time. وكان عددهم بيختلف من فترة التانية. However, the traditional number later nom lists were 22 for Upper Egypt and 20 for Lower Egypt. يعني كان دائما العدد المثالي اللي هو الأقاليم بتاعت مصر 22 إقليم في الصعيد و20 إقليم في الدلتا. Thus, each locality had its own deity. يعني كل منطقة أو كل إقليم كان بيبقى لي الإله بتاعه. bearing its own name اللي بيحمل اسمه و manifested in some animal or object وبيظهر على شكل حيوان او شكل شيء ده اسم الاله تمام او الاله بتاع المدينه دي بيتكتب من ض... ك... كجزء من اسم المدينه يعني مثلا مدينه حورس مدينه ال... الجحوتي مدينه مش عارف ايه مدينه رع مدينه امون مدي... وهكذا المدينه دي بيتكتب اسمها كجزء من اسم الاله او اسم الاله بيتكتب كجزء من اسم المدينه وبيترسم ازاي في في الكتابه الهيروغليفيه بيترسم الاله وهو واقف على زي شكل عصايه تمام شكل العصايه دي اللي هي زي زمان كانوا بيمسكوها وهم ماشيين في الاحتفالات زي العصايه اللي موجوده في الرسمه اللي موجوده قدامنا في الورقه صفحه 12 اهو دي عصايه بيترسم عليها شكل الاله وبتتكتب من ضمن الكلام بالهيروغليفي على ان هو ده اسم المدينه او الاله بتاع المدينه ديت تمام ودي برضو اعتقد ان انتوا هتشوفوها في حسي رع في اللوحه بتاعت حسي رع هتشوفوا اسم الاله موجود على زي عصايه كده طيب we can therefore say that the Egyptians re- Egyptian religion in the earliest stage known as fetishistic يعني المر- الديانه المصريه القديمه في مراحلها الاولى كانت رمزيه فتش فتش يعني رمز او يعني زي ان انا بر- بحط الاله في شكل رمزي او في شكل زي زي رسمه صغيره كده تمام او شيء صغير هو ده الاله بتاعي تمام the local deity was the town god and as such he figures in inscriptions as the highest authority recognized by the inhabitants he was the lord of the town يعني كان الاله بتاع كل مدينه كان بيعتبر هو اعلى سلطه في المدينه او يعني الاله ده زي كانه هو حاكم المدينه هو lord of the town with the passage of time the number of these local deities decreased يعني عدد الالهه دي قل This was certainly due to the fact that the gods of those localities which were more important politically and economically overshadowed or absorbed the gods of the less important places. يعني ايه الحته دي مهمه جدا؟ يعني بنقول ان الاقاليم بتاعت مصر تمام؟ كان كل اقليم ليه الاله بتاعه. حلو الكلام؟ فايه اللي بدا يحصل؟ اللي بدا يحصل ان ال العدد الالهه دول ابتدى يقل. ليه؟ لان بدا يبقى في مدن اهم من مدن تانية بدا يبقى في مدن اهم من مدن واقاليم اهم من اقاليم فالاقاليم القويه او الاقاليم المهمه او المدن المهمه بدات الالهه بتاعتها تغطي على الالهه بتاعه المدن الضعيفه او المدن الصغيره يعني مثلا الاله اللي بيعبد في مدينه القاهره مثلا تمام بما ان القاهره العاصمه فيعتبر الاله بتاعهم زي ما قلنا في الـ في, في السيشن اللي فاتت في التوبيك اللي فات طبيعي يبقى الاله بتاعها هو اهم من المدن كلها. فما بالك بقى لو عندك مدينتين جنب بعض، مدينه اهم من مدينه، فطبيعي ان الاله بتاعها يجي له زوار اكتر ويبقى اهم من المدينه الثانيه. تمام؟ فايه اللي بيحصل بقى ساعتها؟ ساعتها ممكن الاله بتاع المدينه القويه تمام؟ يغطي على الاله بتاع المدينه الضعيفه ديت، وفي بعض الاحيان علشان الكهنه ما يقفلوش المعبد بتاع المدينه الضعيفه ديت، يوم يعملوا ايه؟ يدمجوا الاله بتاع المدينه الضعيفه مع مع الاله بتاع المدينه القويه لو هما الالهين شبه بعض، تمام؟ Absorb the gods of less important places. In other cases, the two deities were so similar in character and they merged into one. يعني مثلا انا عندي مدينتين اهم جنب بعض. مدينه المدينه A والمدينه B. المدينه A اقوى من المدينه B. 
المدينة A والمدينة B الإلهين بتوعهم على شكل نسر تمام؟ بس المدينة A أقوى من المدينة B وبالتالي الإله بتاعها أقوى من المدينة الثانية فإيه اللي هيحصل؟ بما إن الإلهين شبه بعض هنخلي الاثنين واحد بحيث إن بدل ما يبقى ده إله وده إله لا هما هيبقوا إله واحد بشكل النسر دوت اللي هو في المدينة A والناس كلها بتروح للمعبد بتاع المدينة A وبيروحوا برضو للمعبد بتاع المدينة B على اعتبار إن هو نفس الإله بتاع المدينة A تمام؟ الكلام ده حصل ازاي؟ الكلام ده حصل مع الهه كتير جدا. تعالوا نشوف نماذج على كده. As a consequence of the use of the pole with the two attached ribbons to bear the early emblems of a god, the Egyptians adopted this symbol when writing was invented to express the general idea of God and divine. يعني الفكرة بتاعة العصاية أو رسمة العصاية اللي كان بيتحط عليها شكل الإله تمام؟ العصاية ديت اللي معاها زي الشرطين طايرين في الهواء كده تمام الشرط او العلامه دي ذات نفسها تمام بداوا يستخدموها المصريين لما اخترعت الكتابه علشان يكتبوا كلمه نتر او كلمه اله يعني اللي هو الشكل اللي احنا عارفينه كلمه نتر اللي هو عامل زي شكل العلم او شكل الرايه فهو الشكل ده اللي مرسوم في نفس الصفحه 13 من تحت هو دي الاشكال اللي كان بيتعمل عليها اتحط عليها رسومات الاله وده التدرج بتاعها يعني هي في الاول كانت عامله زي شكل الثلاث شرط اللي نازلين بعد كده بقت شكل اللي هو المثلث ده بعديها بقت شكل اللي عامل زي شكل الشاكوش دوت او اللي هو العلامه بتاعه النتر طبعا هو الالهه كانت بتتحط فوق فوق الرسوم فوق العصيان ديت ذا ليتر فورمز اوف ذا ساين ريزمبل فيري كلوزلي ان اكس يعني هي بعد كده بقت تاخد شكل الايه الاكس اللي هو الفاس and used to be so regarded by Egyptologists but carefully executed and colored examples of the sign have revealed its true nature يعني بدل لما الرسومات تترسم وتتعمل بألوان فبقينا نفهم الطبيعة بتاعت رسمة الشعار دوت اللي عليه الشرائط الملونة Indeed the early dynastic form of the sign clearly shows the two ribbons projecting horizontally from the pole يعني بتبين الشرائط وهي طلعة من projecting يعني برزة من العصاية While in the pre-dynastic representations of divine emblems, they slope obliquely. يعني هو وغدين شكل إيه الميل obliquely or hang down vertically. أو وغدين شكل الإيه يعني هما نازلين hang down يعني هما متعلقين vertically شكل رأسي. تمام؟ The hieroglyphic sign in question was red nether. يعني علامة الهيروغليف اللي بنتكلم عليها هي علامة النتر. تمام يبقى الملخص الحته اللي احنا بنقولها دي ايه ان هو عايز يقول ان العلامه بتاعه النتر العلامه اللي هي كلمه نتر بالهيروغليفي اللي هي عباره عن زي شكل عصايه وطالع لها زي شرط في الجنب شرطه في الجنب كده دي كانت الشكل القديم اللي كان بيتحط عليه شكل الاله وهو واقف فوق العصايه تمام وبعد كده بقى يعملوا ايه يرسموا العصايه دي ويعملوا الشرط الشرط المايله على اساس ان هي دي كلمه نتر على طول طيب the transition from The conception and representation of gods as animals and inanimate objects to their endowment with human form that is to anthropomorphization. يعني إيه؟ يعني بنقول إن هو الفترة المرحلة اللي بعد كده أو الانتقال المرحلة الانتقالية من فكرة إن هم يحطوا شكل الإله في زي رمز كده أو زي 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 شكل صغير ويتحط على عصاية تمام؟ وإن هم بدأوا يعملوا أشكال إله على أشكال حيوانية. تمام او على اشكال ادميه او يدوهم شكل ادمي هو ده اللي اسمه الانثروبومورفايزيشن يعني من ان هم ياخدوا شكل حيوان او من شكل اللي هو الفيتشيزم لغايه لما يبقوا يعملوا الالهه باشكال ادميه هو ده تعريف مرحله الانثروبومورفايزيشن على فكره الحته دي بتيجي في الاسئله في الكومبليت يعني ايه هو الانثروبومورفايزيشن هو فكره ان انا بدي الاشكال بتاعه الالهه او هو التحول من تمثيل الالهه على شكل ريبريزنتيشنز uh, تمام على اشكال حيوانيه او اشكال اوبجكتس ليه ان انا اعملهم باشكال ادميه تمام هو ده الانثروبومورفايزيشن was prompted on the one hand by a progressive domination of an any of the animal and material world and on the other by diminishing appreciation of purely physical qualities للحيوان الاله دوت يعني ايه فكره الانثروبومورفايزيشن ان انا ادي الاله شكل ادمي ده معناه ان انا الاله بتاعي بدل ما هخليه شكل حيوان انا هخليه بشكل ادمي فده معناه ايه ان انا مش مهتم بالصفات او الصفات الجسديه بتاعه الحيوان قد ما انا مهتم بالصفات العقليه بتاعه الانسان يعني ايه يعني انا مثلا انا عندي الاله دوت الاله ده بيترسم بشكل نسر 
ليه؟ لان انا معجب قوي بشكل النسر وطائر وقوته والكلام ده كله. بعديها قلت لا انا هعمل الاله بتاعي على شكل انسان. ليه؟ لان انا ما يفرقش معايا ان هو الطائر بقى قوي وبتاع لا انا هيفرق معايا ان الراجل ده حكيم. فانا بهتم بالقدره العقليه اكتر من القدره الجسديه بتاعت الاله. تمام؟ زي الفيزيكال سترينث اوف ذا وايلد بيست يعني القوة العضلية بتاعت الحيوانات المتوحشة او الهاي فلاينج باورز اوف ذا بيرز او قوة الطيور يبقى في المرحلة بتاعت الانثروبومايزيشن جاب الاله اللي كان بيتعمل باشكال شكل شيء او على شكل حيوان وبقينا نعمله بشكل ادمي تمام وبقينا نهتم بالصفات العقلية او الصفات الانسانية بتاعت الاله دوت انتلكشوال <تصفيق> كواليتيز came to be valued more highly and these were more developed and manifested in man than in other in any other being اهي دي اللي احنا بنتكلم عليها ان هو بداوا يهتموا بالصفات العقليه او الصفات الانسانيه تمام ليه الاله دوت اكتر ما انا اهتم بالصفات بتاعه اي حيوان تاني او اي شيء تاني gods to whom a high degree of power and intelligence was attributed were therefore bound to assume human form at the end يعني الالهه اللي احنا بنتكلم عليهم دول اللي هم بقى اوريهم مستوى عالي من القوه قوة السياسية ان هو الاله بيعبد في كل المدينة او من القوة من الذكاء دول اللي على طول اللي كانوا بياخدوا اشكال بني ادمين في النهاية تمام يعني مثلا اله زي مثلا الاله رع تمام الاله رع على طول احنا بنشوفه على شكل ايه قرص الشمس فهو في البداية خلاص كانوا بيرسموا رع على شكل قرص شمس بعديها ممكن يكون دخل في مرحلة الايه الزولاتري ان هو ياخد شكل حيوان فبدا حورس يتعمل على شكل سوري بدا رع يتعمل على شكل حورس حورس ولابس قرص الشمس من فوق تمام او نسر سوري صقر ولابس قرص الشمس ده رع عباره عن صقر وحط قرص الشمس تمام بعدها لما بدا يتعبد رع بشكله الح... بشكله الانساني او المرحله اللي هي الانثروبومورفيزم انثروبومورفيزم بدانا نعمل ايه بقينا نرسم رع على شكل بني ادم بس براس ايه براس براس صقر وحاطط قرص الشمس من فوق يبقى احنا كده جمعنا الثلاثه في شكل واحد حطينا قرص الشمس اللي هي الفيتيشيزم وحطينا شكل وش حورس اللي هي الانيمال الزولاتري وكمان عملناه بشكل بني ادم براس صقر اللي هو كان نوع من الايه الانثروبومورايزيشن نفس الكلام بالنسبه لحطحور حطحور كان حطحور ظهرت في شكل بقره لكن لما بدات يد... بدات العباده بتاعتها يعني يهتموا بيها وبدات تاخد شكل الادمي بقينا نشوف حطحور عامله ازاي بقينا نشوف حطحور يا اما واحده ست بس حاطه القرنين اللي هو الرمز بتاع بتاع حطحور اللي هم القرنين المرفوعين للسما دول او واحده ست براس بقره تمام والقرنين برضو او بقره بشكل عادي تمام لان هم لما حولوا الالهه لاشكال الادميه ده مش معناه ان هم لغوا الاشكال الحيوانيه بتاعتهم لا هم كانوا بيعملوا ده وبيعملوا ده يعني تقدر تشوف حطحور في شكل بقره وتعرف تشوف حطحور برضو في شكل بني ادمه تمام It is clear that the anthropomorphization of the gods thus marks the last stage in the progress of development هي اخر مرحله من مراحل تطور اشكال الالهه اللي هي المرحله الانسانيه دي though it did not necessarily affect all deities ما اثرتش على كل الالهه or appear in all classes of population وما ظهرتش وسط كل طبقات المجتمع at the same time يعني ايه؟ يعني مش كل الناس في مصر كانت بتعبد الالهه باشكالها الانسانيه ومش كل المصريين كانوا بيعبدوا الالهه باشكالها الحيوانيه يعني ايه؟ while the higher and the more intellectual classes may have progressed to the anthropomorphic conception of their deities the more primitive Egyptian peasants still have followed the older zoomorphic and fetishistic ideas يعني ايه بنقول ان اه ممكن تلاقي ان المصريين اللي هم كانوا من طبقات المجتمع العليا يعني مثلا الامراء النبلاء الناس المتعلمين كانوا بيعبدوا الالهه بتاعتهم في اشكالهم الادميه هم كانوا بيعملوا كده ممكن تلاقي في نفس ذات الوقت تلاقي ان طبقات المجتمع اللي هم الاقل يعني الفلاحين مثلا تلاقيهم بيعبدوا الالهه باشكالها الحيوانيه اللي هم متعودين عليها يعني مثلا يجي الفلاح لان هو راجل بسيط يعبد حطحور في شكل بقره لكن يجي الراجل المتعلم الراجل الكلاس تمام يعبد حطحور في شكلها الادمي ليه لان ده راجل متعلم فهو فاهم ان الاله دوت اذكى بكتير من الحيوان فيعبد الاله بشكله الادمي كل واحد على حسب عقليته على حسب عقليته بالظبط انت لو جيت فكرت فيها دلوقتي انت لما تيجي مثلا نتكلم عن ربنا ربنا اللي احنا بنعبده انت لما تيجي تتخيل شكل ربنا ده عامل ازاي على طول بيتبادر لذهنك ان ربنا هو شكله زينا يعني شكله شكله بالشكل بتاعنا ليه لان هو خلقنا بنفس الشكل اللي هو يعني اللي هو الشكل ده 
فاحنا بنتوقع بنقول اه ممكن يكون ربنا ما حدش يعرف ممكن يكون ربنا بالشكل بتاعنا ليه؟ لان احنا بنتخيل ان ربنا حاجه احنا عقليتنا اخرها العقل بالظبط لان احنا متخيلين ان ربنا ذوي كل القدره وكل المعرفه فهو يعني زي زي عقل هو خلق عقل الانسان فاحنا متخيلين ان هو برضو كائن عاقل زينا تمام فبنتخيله زينا هما كان بالنسبه لهم الالهه بتاعتهم الناس الفلاحين البسطاء متخيلين ان الاله بتاعهم زي ما البقره دي بتدي بتدي اللبن وبتحمي عيالها وبترمز الامومه فهو بالنسبه للبقره دي هي الامومه هي حطحور تمام لكن الناس اللي هي متعلمين فاهمين طبعا ان الانسان اهم بكتير من الحيوان وبيعرف او الكواليتي بتاعته اهم من الحيوان وبالتالي ما بقاش يدي الحيوان ما بقاش يدي الاله الصفه الحيوانيه بتاعته قد ما بيدي الصفه الانسانيه بتاعته Anthropomorphization of gods must have taken place or at least started as early as prehistoric period. يعني نسأل بقى سؤال مهم هو بدأ امتى ان هم يدوا الالهة اشكال ادمية؟ يعني الاول كان شكل رمز بعد كده شكل حيوان بعد كده شكل اله. بعد كده ده الكلام ما هو ده بقى السؤال امتى بدأوا يدوا الالهة اشكال ادمية؟ فبنقول ان في ناس بتقول ان ممكن يكون ظهر من عصر ما قبل الاسرات ما قبل التاريخ يعني حتى من قبل الكتابه وهم بداوا يدوا الالهه اشكال ادميه يعني at the beginning of history we find the human face deity provided with the horns of cow يعني لقينا في الهه باشكال ادميه ومحطوط لهم قرون بقره زي حطحور تمام presumably the goddess hathor on the slate palette of king narmer زي في king narmer انت بتلاقي في king narmer واحده ست بوش انسانه في في رقبه بقره وقرون بقره صح ده معناه ايه ان هم كانوا بيعبدوا الاله حطحور بشكل ادمي تمام وده الكلام ده من قبل الكتابه ذا انثروبومايزيشن اوف جودز از اندوتلي ايفيدنسد ان ذا ايدنتيفيكيشن اوف ذا كينج وذ ذا جاد هورس يعني بنقول فكره التجسيد بتاع او الاله ياخد شكل ادمي ده ظهر اكيد في ايه في ارتباط الملك بالاله حورس ان الملك هو حورس على الارض او تابع لحورس على الارض يعني معناه ان الملك بيعامل على ان هو حورس تمام An identification which can be demonstrated as dating back at least to the close of the prehistoric period. يعني ذا الفترة دي بدأت تظهر أو فكرة إن الملك هو حورس على الأرض ظهرت من أيام عصر ما قبل التاريخ. طبعا الكتابة كان ليها دور مهم. Writing as a rule was rather conservative, although the anthropomorphization of gods had long been accomplished. يعني أي نعم الكتابة ظهرت أو الكتابة كان ليها دور، لكن فكرة إن الآلهة تأخذ أشكال آدمية ظهرت قبل فكرة الكتابة بكتير. In hieroglyphs, the names of deities continued to be written by means of pictures of animals and cult objects throughout the Egyptian history. يعني كانت الآلهة أسامي الآلهة بتتكتب بالهيروغليفي على الاشكال اللي كانت الالهه دي بتتعمل بيها يعني ايه يعني مثلا اله اوزيرس او الاله اوزير تمام بيترسم ازاي اوزير الكتابه بتاعته بيتعمل بشكل عين تمام هو ده اسمه اوزير تمام طيب حطحور مثلا بتتكتب ازاي بيتعمل زي بيت ويتعمل جواه حورس حوت حر منزل حورس طيب حاجة مثلا زي الإله حورس ذات نفسه بيتكتب ازاي حورس بالهيروغليفي؟ بيتكتب بترسم حورس يعني معنى كده ايه؟ إن أسامي الآلهة بتتكتب بالأشكال بتاعتها اللي كانت بتعبد عليها في الأول تمام؟ يعني أوزير بيتعمل شكل العين تمام؟ وفضل اسمه أوزير بيتعمل بشكل العين حطحور يتعمل الاسم بتاع حطحور ويترسم البقرة صح؟ مثلا ايزيس ايزيس بتتكتب ازاي ايزيس بيتعمل اللي هو شكل الكرسي اللي هي حطاه فوق راسها فده ده الشعار بتاعها اللي هو الكرسي ده ومع ذلك هو جزء من اسمها ايست اللي هو الكرسي دوت تمام طيب a complete abandonment of all the morphic conception of gods seem difficult to the egyptians يعني ايه هل المصريين لما بداوا يعبدوا الالهه باشكال ادميه سابوا الاشكال الحيوانيه لا فضلوا محافظين عليها برضو They could hardly ever discard an old idea in favor of a new one. يعني بقولك المصريين عندهم عادة من قديم الأزل. إيه هي؟ عمرهم ما ينسوا مبدأ قديم أو فكرة قديمة لحساب فكرة جديدة. لا بيحافظوا على الاثنين مع بعض. زي ما بقولك المصريين دائما عمرهم ما بيرموا الأزاز بتاعتهم. أزاز البلاستيك أو الأزاز الإزاز. ليه بيقولك لا نفضل نحافظ عليها. تمام؟ بيحب ويحتفظوا بالأزاز والحاجات القديمة. تمام؟ فالمصريين قدماء صعب تلاقيه بينسوا أفكار أو عادات قديمة عندهم. زي ما إحنا عندنا أفكار وعادات من أيام المصريين قدماء. لسه محافظين عليها فده نفس الكلام 
فبيقول لك ايه بقى؟ they either allowed both to exist side by side يعني كانوا بيسيبوا الافكار الدينيه تبقى جنب مع دي مع دي الافكار القديمه مع الافكار الجديده تمام؟ disregarding a logical contradiction often implied by their mere coexistence or wherever whenever possible they combine the two ideas in a composite whole يعني بيقول لك رغم ان هم ممكن يبقى في معتقدين متضادين لبعض بس هم كانوا بيعملوا ايه في بعض الاحيان لو المعتقدين قريبين من بعض يدمجوهم في قصه واحده تمام يعني مثلا اله معين ما بقاش يتعبد وعايزين يدمجوه مع اله بيتعبد يطلع لك قصه تربط الاثنين ببعض تمام زي مثلا لما اخذنا في الاساطير بتاعه الخلق لما قلنا ان الاولاني كان اتوم وبعد كده قال لك لا ده رع فراحوا عملوا ايه قال لك رع بقى هو اتوم بعد كده راح قالك لا بتاح بقت اهميته اعلى من نوم فراح قالك بتاح فكر في الخلق قبل ما رعوا اتوم يعملوه يعني هو بيدي بيربط القصص ببعضيها او الالهه بيربطهم ببعضيها بيربطهم ازاي بقى thus the anthropomorphized gods were giving a human body but only the seldom of human head this being mostly replaced by that of the animal in whose form the god originally used to appear the human body of Horus appears the head of a falcon and that of Anubis dog's head while Khunum appears with the head of a ram يعني بيقولك دلوقتي أنا لو عندي إله كان بيعمل بشكل حيوان وعايز أديله شكل إله إنسان أعمل إيه؟ أديله جسم بني آدم وراس الحيوان بتاعته زي ج... زي أنوبس جسم بني آدم وراس الكلب أو حورس جسم بني آدم وراس الصقر أو خنوم راس بني آدم وراس ال... 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 راس الكبش تمام؟ The addition of the animal head to the body cleverly executed the actual join being concealed by the folds of headdress in its lappets. يعني هما بيخفوا شكل الرقبة بتاعة الحيوان عن طريق الغطاء الرأس اللي بيلبسه الإله اللي بيغطي الرقبة علشان يدمج يعني رأس الإله برأس البني آدم. Finally, certain gods never appear except in human form. يعني في آلهة عمرهم ما أخذوا أشكال حيوانات. على طول بيطلعوا باشكال بني ادمين زي مين؟ زي مين اوف كوبتوس الاله مين اوف كوبتوس والاله بتاح اوف منفس واتوم اوف هيليوبلس مهم قوي الحته دي التلات الهه دول وامون اثيب سوري الاربع الهه دول تمام في اشكالهم الاولانيه كانوا على طول بيطلعوا باشكال ادميين يعني مين وبتاح واتوم وامون الاربعه دول كانوا على طول يطلعوا باشكال ادميين من البدايات تمام We must assume that these gods were represented as entirely human form from the very beginning. ظهروا من بدايات ما ظهروا الالهه دي ظهروا بالاشكال الادميه بتاعتهم. In view of the course of development which the ideas concerning gods seem to have followed in Egypt seems logic to conclude that these gods belong to a relatively late stage in the revolution of Egyptian religion. يعني بما ان احنا بنقول ان ترتيب ظهور الالهه الاول بدا في تشيزم بعد كده اشكال حيوانيه بعد كده اشكال ادميه فوجود الالهه دول على انهم اشكال ادميه في الاخر يعني نطوا المرحلتين اللي فاتوا لان هم ظهروا في وقت متاخر يعني ايه ما ظهروش من بدايه العصور القديمه لا دول ظهروا في وقت متاخر عن بقيه الالهه مع بعض الاستثناءات it is however only in the case of mean and بتاح that actual pictorial evidence of their great antiquity is available since statues and pictures of both them are attested at least as the first dynasty يعني ايه مين وبتاح مش قدام سوري مين وبتاح مش جداد مين وبتاح قدام بس هم ظهروا في الاول باشكال ادميه عمرهم ما ظهروا باشكال حيوانات رغم ان هم قدام تمام اتوم از اتستد ان ذا اولد كينجدوم بات امون اونلي ابييرز ان ذا ميل كينجدوم يعني اتوم يعتبر جديد نسبيا لان هو ظهر في الدوله المملكه القديمه وامون جديد برضو لان هو ظهر في المملكه الوسطى يعني مش زي مين وبتاح اللي ظهروا من عصور ما قبل التاريخ The destinies of individual gods in the historical times, the complete disappearance of some and the rise to prominence of the others and the change in nature of some of them were largely caused or influenced by the political development changes in the country. الحتة دي مهمة ودي اتكلمنا عليها قبل كده. هو المشكلة معلش التوبيك دوت ملخبط كده على بعضه يعني فكرة من الشرق على فكرة من الغرب بعدين نرجع تاني للشرق بعدين بنرجع لليمين معلش. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني ان التطور بتاع الالهة وظهورها او اختفائها بيتوقف على ايه؟ بيتوقف على التطور السياسي والتغييرات اللي بتحصل في المجتمع. يعني زي ما قلنا قبل كده مدينه في يوم وليله بقت هي العاصمه يبقى الاله بتاعها هيبقى ايه؟ هيبقى هو اهم اله في البلد كلها. مدينه كانت هي العاصمه وما بقتش العاصمه فالاله بتاعها ما بقاش اهم اله في البلد. تمام؟ فده كله تغييرات سياسيه. ماشي مع الموجه تمام؟ بالظبط مع الموجه. 
These political changes led first to the unification of the separate localities into nomes. يعني تغيرات سياسية دي عاملة ازاي؟ أول حاجة لما كانت الأقاليم منفصلة عن بعض، فلما الأقاليم اتحدت فبقى الإله بتاع الإقليم اللي هو اللي بقى العاصمة بقى هو الإله المسيطر على كل الأقاليم المتحدة مع بعضيها ديت. Which subsequently merged into two divisions, namely Upper and Lower Egypt. يعني إحنا عارفين إن التطور بتاع مصر كان عامل ازاي؟ مجموعة مدن اتحدت مع بعض. وعملوا مملكتين مملكه الشمال ومملكه الجنوب م. فطبيعي ان المملكه بتاعه الجنوب الاله بتاعها اللي هو اله العاصمه بتاعتها والاله المملكه بتاعه الشمال اله بتاعها يبقى هو الاله بتاع العاصمه بتاعتها and finally become united into a single kingdom at the beginning of the historical period وبعد كده احنا عارفين ان مصر توحدت في بدايه العصور التاريخيه فبالتالي اله العاصمه بقى هو اله الاهم في مصر كلها The gods of the capitals of the nomes became the heads of all of the other gods in the nomes and the god of the capital of the united country became its chief god. يعني دلوقتي مصر متقسمة أقاليم والأقاليم دي تضم مجموعة مدن وكل مدينة ليها الإله بتاعها. أني مدينة هيبقى لها هو الأهم اللي هو العاصمة بتاعة الإقليم. طيب إحنا عندنا مصر فيها 42 إقليم جميل؟ أني إله في الـ 42 إقليم هيبقى هو أهم إله؟ أكيد الإله بتاع عاصمة مصر كلها. يعني مثلا دلوقتي أنا أقول لك على إيه؟ إحنا عندنا في مصر محافظات، حلو؟ دلوقتي محافظة الشرقية عاصمتها مي... عاصمتها إيه؟ الشرقية عاصمتها طنطا باين ولا بنها؟ لا كفر الشيخ أيا كان كفر الشيخ دي محافظة تانية. آه مثلا الزقازيق أيا كان يعني، المهم يعني بتكلم إيه؟ بنها، الزقازيق اللي هي المدن اللي هي تعتبر عواصم المحافظات. عواصم المحافظات دي ليها آلهة. حلو بس انهي انهي بقى اله اهم فيهم الاله بتاع عاصمه الشرقيه ولا عاصمه الدقهليه ولا الاله بتاع بتاع القاهره اللي هي العاصمه بتاعه المملكه كلها الاله بتاع عاصمه بتاع القاهره تمام فهو ده نفس الكلام دلوقتي احنا كان عندنا منفس وعندنا ثيبس وعندنا مش عارف ايه وايه وايه مدن مهمه كتير صح انهي اله فيهم كان الاهم اللي هو المدينه فيهم اللي كانت العاصمه ثيبس فالاله بتاعه يبقى هو اهم اله في مصر كلها تمام رغم المدن الثانية مهمة. ثيبس اللي هي الأقصر. اللي هي الأقصر بالظبط. طيب. Also in the course of this development some gods were overshadowed by more important ones. يعني في آلهة كانت بتتغطى أهميتها عن آلهة ثانية. أو كان آلهة بتمتص الصفات بتاعت آلهة ثانية. Priests and worshippers of the other gods attempted to preserve their local deities from a similar fate by declaring their god to be merely another form of aspect of an important deity, especially in the cases where two rival gods displayed the, the, from the very outset some features in common. يعني يعني مثلاً دلوقتي أنا عندي مدينتين مدينة هتبقى أهم من مدينة فالإله بتاع المدينة الضعيفة تمام كده هيتغطى عليه الناس مش هتروح تعبده فالكهنه بتوع الاله الضعيف ده يعملوا ايه يروحوا يدمجوا الاله بتاعهم مع اله المدينه القويه عشان المعبد بتاعهم ما يتقفلش والسبوبه بتاعتهم تقف فيقولوا اه ده الاله بتاع المدينه القويه اتجوز الاله بتاعه المدينه الضعيفه بتاعتنا او ده بقى هو ابو المدينه الضعيفه بتاعتنا ابو الاله بتاع المدينه الضعيفه بتاعتنا او الالهين اتحدوا مع بعض واخدوا شكل واحد زي ايه زي مثلا أو بنقول إن بيحصل assimilation and fusion resulted this way. A number of lion goddesses ده ال example أهو. ال example إن في مجموعة من الآلهات اللي على شكل أنثى الأسد دول اندمجوا مع الإله حتحور. تمام؟ زي ما شفنا في قصة destruction of man أو زي ما هتشوفوا في قصة دمار البشرية إن حتحور اللي هي البقرة بقت تاخد شكل مين؟ سخمة وتنزل تموت في البشر ولما هديت رجعت حتحور تاني. يبقى ده ايه؟ ده دمج ما بين سخمة وحتحور تمام؟ The name of the god assimilated or absorbed either disappeared altogether or became a mere epithet of the god into whom he was assimilated. يعني بنقول ان ممكن الاله تمام؟ اسم الاله يختفي خالص او يبقى مجرد لقب من القاب اسامي الاله الاقوى منه زي ما مثلا بتاح اله منفس امتص الاله سكر اللي كان برضه بيعبد في منفس وبقى الاله اسمه ايه؟ بقى اسمه بتاح سكر او امون ورع احنا عارفين ان امون بقى اهم من رع في القصه ال 18 وبالتالي علشان ايه عباده رع ما تقفش راحوا عملوا ايه الالهه؟ قال لك ده امون ورع بقى اله واحد الاله امون رع او زي حورس ورع عباده حورس عباده رع آه سوري عباده حورس بدات هتنقرض ورع بقى هو اهم اله فراح عمل لك ايه؟ راح رسم لك رع وهو على شكل حورس وحاطط قرص الشمس 
فده عباره عن ايه؟ هما بيدمجوا الالهه مع بعض علشان السبوبه بتاعت الاله الثاني الضعيف ما تقفش اه وتمشي تمام؟ طيب Another means of preserving an old god and the goddess or to bring them into a family relationship. دي طريقة تانية علشان يحافظوا على الإلهة، إن هم يتدخلون في عيلة مع بعض. زي آمون وموت، آمون اتجوز الإلهة موت، هل حد كان يسمع عن موت دي أصلاً؟ ولا حد كان يعرفها، لكن لما اتجوزت آمون بقى آمون وموت وعندهم عيل اللي هو خنثو. تمام؟ اللي هو إله القمر. فدمجوهم في عيلة مع بعض. تمام؟ With a powerful god to create couples or trades with the god which a god or a goddess played the part of a husband and wife with a third deity sometimes added to them as their son. يعني يجيبوا إله وإلهها على أنها مراته ويجيبوا إله تالت على أنه هو ابنهم. تمام؟ زي بتاح سخمة نفرتم. تمام؟ أو أمون وموت وخنسو. Okay. Worth noting is that the union of Egypt, which achieved by King of Heracompolis, whose falcon god Horus was a sky god, Horus manifested himself in the person of Upper Egyptian King, who, besides his personal name, bore a Horus name in his quality of an incarnation of Horus. يعني خلي بالك برضو من حاجة إن إن كان الملك اللي جاي من Heracompolis اللي هو مين الملك نارمر Heracompolis اللي هي الكوم الأحمر في أسوان. اللي هي مدينة الصقر يعني اللي هو حورس بما ان الملك كان جاي من المدينة ديت بالتالي حورس بقى ايه هو اهم اله في مصر كلها تمام حورس بقى هو الرمز بتاع الملوك اللي جاي من الصعيد والملك بقى ياخد اسم الحورس نيم يعني يتكتب اسم الملك تحت رسمة حورس على اعتباره تابع لحورس او هو الممثل بتاع حورس على الارض تمام او هو تجسيد حورس على الارض Horus the god of the conqueror يعني هو كان إله الملك المنتصر وبالتالي بقى هو الإله بتاع مصر كلها في فترة التوحيد ده كده آخر الجزء اللي هو الخاص بتطور أشكال الآلهة التوبيك اللي جاي إن شاء الله هنتكلم عن مكونات البني آدم اللي هي الكا والبا والآخ والحاجات دي كلها